வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் தமிழை கியூ சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம மார்ச் எயிட்டீனோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ மார்ச் எயிட் சிக்ஸ்டீன் அண்டு ஃபிஃப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் குறிய குசான்சஸ் கொடுத்துருங்க செக் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது அடர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள் ஸோ மார்ச் செவன்டீனோட குயிஸ் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மார்ச் எயிட்டீனோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபஸ்ட் நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நம்ம கண்ட்ரியில் இந்தியாவில் மொத்தமாக சோலார் ரூஃப் டாப் எவ்வளோ இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா பத்தொம்பது இருபத்தி ரெண்டு மெகாவாட்டுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பத்தொம்பது இருபத்தி ரெண்டு எப்படி நான் வைக்கலான்னு ஒரு சென்டர் நம்பராக எடுத்துக்கோங்க இருபது எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா இருபதுலேருந்து ஒன்றை கழித்தோம்னா பத்தொம்பது வரும் ஓகேவா ஆனால் இங்கிட்டு ஒன்றை கழித்தோம்ல ஸோ அதனால் இங்கிட்டு ரெண்டாக கூட்டுறோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கிட்டு ஒன்றை கழிச்சதுனால இங்கிட்டு ரெண்டாக கூட்டுறோம் இருபத்தி ரெண்டு ஸோ பத்தொம்பது இருபத்தி ரெண்டு மெகாவாட் ஓகேவா ஸோ ராஜ்குமார் சிங் தான் வந்து சொல்லியிருக்காரு இவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா மினி நியூ அண்ட் ரினியூபிள் எனர்ஜி பவரு அப்புறம் வந்து மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட்டில் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் என்டர்பிரனர்ஷிப் இருக்கார் ராஜ்குமார் சிங் ஸோ இவரோட கான்ஸ்டன்சி பார்த்தோம்னா அராபிகார் ஆனால் யூனியன் மினிஸ்டரில் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யாருன்னு பார்த்தோம்னா மகேந்திரநாத் பாண்டே அவரோட கான்ஸ்டன்சி வந்து சண்டாலி யூபி ஓகேவா ஸோ மொத்தமாக வந்து பத்தொம்பது இருபத்தி ரெண்டு மெகாவாட்டில் முந்நூற்றி நாற்பத்தாறு மெகாவாட் வந்து ரெசிடென்ஷியல் செக்டார்ஸில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்களாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டுவெல் க்ரோர் வந்து லீகல் எக்ஸ்பென்சஸாக வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ராஜ் ராஜ்நாத் சிங் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் அவர் தான் வந்து சொல்லியிருக்கார் நோட்டிஃபை பண்ணி சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ்ன்னு பார்க்குறப்ப இந்த ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் மூணுமே சேர்ந்து தான் ஓகேவா போன வருஷம் ஏப்ரல்லேருந்து இந்த வருஷம் பிப்ரவரி வரை கால்குலேட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து பனிகால் டு கத்ரா ரயில்வே லிங்கை ரயில் லிங்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி ஸ்ரீநகர் ப பரமுல்லா உதம்பூர் இந்த மூணு சிட்டிஸையும் ரயில் லிங்க் ப்ராஜெக்டோட ஒரு பாட்டாக வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ப பனிகால் டு கத்ரா ரயில்வே லிங்க்கு வந்து எழுவத்தஞ்சாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கு முன்னாடியே முடிச்சிருவாங்களாம் ஸோ இது மூலமாக வந்து இது வந்து எதுக்கு வந்து ஒரு அடிப்படை அமைதுன்னு பார்த்தோம்னா கன்னியாகுமரி டு பரமுல்லாவுக்கு வந்து ஒரு ரயில் லிங்க்கை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது தான் ஒரு அமையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கத்ரா டு பனிகால் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரெச்சுன்னு பார்த்தோம்னா ட்ரிபிள் ஒன் கிலோமீட்டர் ஓகேவா நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டர் ஓகேவா ஸ்ட்ரெச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் பார்த்தனா ஒடிசாவோட கோனார்க் சம் டெம்பிளும் ஸ்டேச்சு ஆஃப் யூனிட்டி குஜராத்தில் இருக்கிறதும் வந்து ஐகானிக் டூரிசம் சைட்ஸில் லிஸ்ட்டில் வந்து இடம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு யாருனா பிரகாஷ் சிங் பட்டேல் அவர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா கல்ச்சர் டூரிசம் அண்ட் கல்ச்சர் மினிஸ்டர் ஓகேவா ஸோ கோனார்க் சன் டெம்பிள் வந்து ஒடிசாவில் இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி குஜராத்தில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ மொத்தமாக வந்து ஆல்ரெடி இது ஆட் பண்ணுறதுக்கு மூலம் முன்னாடி பதினேழு ஐகானிக் டூரிசம் சைட்ஸ் இருந்தது இப்போ வந்து பத்தொம்பதாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஆல்ரெடி ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி வந்து எஸ்சிஓவோட ஒண்டர்ஸ் லிஸ்ட்டில் வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த இது வந்து வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க யுனோஸ்கோட வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் இன் ஒடிசா அப்புறம் பார்த்தோம்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டாண்ட் அப் இண்டியா ஸ்கீம் கிடையாது ஒரு அமௌ லோன் அமௌண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்களாம் உமன்ஸ்க்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டுன்னு பா இதுவரை சாங்ஷன் பண்ண அமௌண்ட் வந்து இருபது நானூற்றி அறு அறுபத்தாறு புள்ளி தொண்ணூற்றி நாலு கோடி இருபது நானூற்றி அறுபத்தாறு புள்ளி தொண்ணூற்றி நாலு கோடி ஓகேவா ஸோ இருபது நானூற்றி அறுபத்தாறு புள்ளி தொண்ணூற்றி நாலு கோடி வந்து சாங்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி ஸ்டாண்ட் அப் இண்டியா ஸ்கீமில் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டாண்ட் அப் இதை வந்து யார் நோட்டிஃபை பண்ணி சொல்லியிருக்கான்னு பார்த்தோம்னா அனுராக் சிங் தாகூர் இவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஃபார் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட்டுக்கு ஓகேவா ஸோ மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட்டுக்கு அனுராக் சிங் தாக்கூர் ஓகேவா ஹோ சரி ஹமீர்பூர் இவரோட கான்ஸ்டியூன்சினால் ஹமீர்பூர் ஓகேவா ஆல்ரெடி ஸ்டாண்ட் அப் இண்டியா ஸ்கீம் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கும் என்னென்ன எங்கே பார்த்துருப்போன்னு பார்த்தோம்னா பிப்ரவரி பிப்ரவரி நியூஸில் பார்த்துருப்போம் என்னென்னா அதாவது இந்த ஸ்கீம்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து உமன்ஸோட கான்ட்ரிபியூஷன் அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்துருப்போம் அதில் எந்த ஸ்கீமுக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டாண்ட் அப் இண்டியா ஸ்கீமுக்கு தான் அ
வேர்ல்டு சிட்டி சப்மிட் ஓகேவா எங்கன்னா சிங்கப்பூரில் நடக்க டூ பி ஹெல்ட் இன் சிங்கப்பூர் ஜூலை மாதம் நடக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வேர்ல்டு சிட்டி சப்மிட் எத்தனாவது சிட்டி சப்மிட் பார்த்தனா ஏழாவது சிட்டி சப்மிட் ஓகேவா ஸோ ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது வந்து சிங்கப்பூரோட சென்டர் ஃபார் லைவபிள் சிட்டிஸ் அண்ட் அர்பன் ரீடெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஸோ அதோடய தீம் பார்த்தனா லிவபிள் அண்டு சஸ்டெனபிள் சிட்டிஸ் அடாப்டிங் டு எ டிஸ்டர்ப்டட் வேர்ல்டு சரியா லிவபிள் அண்டு சஸ்டெனபிள் சிட்டிஸ் அடாப்டிங் டு எ டிஸ்டர்ப்டட் வேர்ல்டு சரியா சிங்கப்பூரோட ஸ்டாடிக் பார்த்தோம்னா பிரசிடெண்ட் வந்து ஹலிமா யாகப்பு கேபிட்டல் சிங்கப்பூர் கரன்சி வந்து டாலர் சிங்கப்பூர் டாலர் அடுத்து வந்து முக்கியமானது சரியா ஆர்பிஐ வந்து நியூ கைட்லைன்ஸ் பேமெண்ட் அக்ரிகேட்டர்ஸ்க்காக நியூ கைட்லைன்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எம்சிஆர் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்களாம் சரியா ஸோ எம்சிஆர் எம்சிஆர் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க யாருக்கான்னு பார்த்தா அந்த நியூ பேமெண்ட் அக்ரிகேட்டர்ஸ்க்காக சரி எவ்வளோ எவ்வளோ குறைச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தனா நூறு கோடியிலேருந்து பதினஞ்சு கோடியாக வந்து குறைச்சிருக்காங்களாம் ஓகேவா ஸோ மொத்தமாக வந்து ஆர்பிஐ வந்து இது மூலமாக வந்து இப்போ என்ன செய்ய போகிறாங்கன்னா லாங் டேர்ம் ரெப்போ ஆப்ரேஷன் சொல்லி பண்ண போகிறாங்க ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி இதை அனௌன்ஸ் பண்ணது தான் ஒரு ஒரு கோடி அதாவது ஒரு லட்சம் கோடிக்கு சரியாக அடிஷ்னலாக வந்து பண்ண போகிறாங்க ஸோ இது வந்து ஆறு மாதம் சிக்ஸ் மந்த் டாலர்ஸ் பை ஸ்வாப் டீல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது மூலமாக என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஆல்ரெடி இந்த லாங் டேர்ம் ரெப்போ ரேட் ஆப்ரேஷன் சொல்லி சொன்னாங்க ஆர்பிஐ சரியா ஸோ அது மூலமாக வந்து மணி ஃப்ளோ வந்து அதிகமாகும் எதுக்கு யாருக்கு மெயினாக மணி ஃப்ளோ அதிகமாகும்னு பார்த்தோம்னா அந்த மார்க்கெட்டில் யாருக்கெல்லாம் கொஞ்சம் பண தட்டுப்பாடாக இருக்கும் அவங்களுக்குலாம் மணி ஃப்ளோ கிடைக்கும் காசு கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க சரியா ஸோ இதில் வந்து ஆர்பிஐ வந்து ஒரு ஸ்வாப் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து அண்டர்டோக் பண்ணியிருக்காங்களாம் சரியா எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா டூ பில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து இந்த பிப்ரவரியில் போட்டால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்வாப் டீல் அக்ரிமெண்ட்டு ஆல்ரெடி வந்து ஆர்பிஐயோட எல்டிஆர்ஓவில் ஒரு லட்சம் கோடி சரியா எவ்வளோ பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனுக்கும் இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி சரியா ஒவ்வொரு அந்த பேட்ச் பேட்சாக போட்டுறாங்க ஸோ அதில் வந்து ட்ரான்சி அதாவது ட்ரான்சி ட்ரான்சியாக ஸோ அதில் வந்து பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு ட்ரான்சிக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து மார்ச்சில் வந்து மார்ச் பதினெட்டாம் தேதி வந்து அஞ்சாவது ட்ரான்சி வந்து சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோ வருஷம் லாங் டேர்ம் ரெப்போ ரேட் ஆப்ரேஷன்ஸ்னு பார்த்தோம்னா மூணு வருஷம் ரெப்போ ரேட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி வந்து இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து ஆர்பிஐ வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போதைக்கு எத்தனை ட்ரான்சிஸ் நடந்திருக்கு எல்டிஆர் ஓஸ்லன்னு பார்த்தனா அஞ்சு ட்ரான்சிஸ் வந்து நடந்திருக்கு ஓகேவா அடுத்து ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் புவர் இந்தியாவோட குரோத் ரேட் வந்து எவ்வளோ சொல்கிறாங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சொல்கிறாங்க எவ்வளோ இருந்துனா ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன்லேருந்து ஸோ ஃபைவை வந்து ஒரு பேஸாக எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா எஸ் அண்டு பின்னு இருக்கா எஸ்பி எஸ்ஸு பி ரெண்டு லெட்ரு வேர்டு இருக்குது ஸோ ரெண்டுன்னு வரும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சரியா ஆனால் எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா டூ குறைஞ்சி அதாவது ஃபைவ் குறைஞ்சிருக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் செவனுக்கு ஃபைவ்க்கு செவனுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸு டூ தானே டிஃப்ரென்ஸு ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் புவர் ஸோ இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பார்த்தோன்னா நியூயார்க் யூஎஸ் தான் ஸோ அடுத்து எல்என்டி டெக்னாலஜி சர்வீசஸும் ஐஐடி கான்பூரும் சேர்ந்து ஒரு சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் வந்து செட்டப் பண்ண போகிறாங்க எங்கன்னா ஐஐடி கான்பூரில் ஸோ இது எதுக்காக மெயினான்னு பார்த்தோம்னா சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ரோக்ராம் ரிசர்ச்சுக்காக அவங்க வந்து எம்ஓஎஸ் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மொத்தமாக வந்து இந்த சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் வந்து சி த்ரீ ஐ ரிசர்ச் சென்டர்னு சொல்கிறாங்க அதோட ஒரு பாட்டாக வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து ஈராக்கோட பிஎம் வந்து போயிட்டார் பழைய பிஎம் பர்கம் சலி போயிட்டார் இப்போ வந்து அட்னன் அல் ஜுர்ஃபி சரியா அட்னன் அல் ஜுர்ஃபி வந்து பிரைம் மினிஸ்டராக வந்து வர்றார் ஸோ ஈராக்கோட நியூ பிஎம் யாருனா அட்னன் அல் ஜுர்ஃபி சரியா இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு பார்த்தோன்னா அண்ணன் வந்து ரேக் ராக்கா பர்பி வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு அட்னனா அண்ணன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பர் ஜர்ஃபியை வந்து பர்பின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரேக் ராக்கா ஈராக் ஸோ ரேக் ராக்கா பர்பி வாங்கிட்டு வர்றாரு அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிஎம் சரியா ஸோ அண்ணன் எப்போ வருவார் வேலைக்கு முடிஞ்சு வேலை அதாவது வேலை வேலைக்கு போயிட்டு நைட்டு வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நைட்டு வீட்டுக்கு வருவார்ல நைட் வர டைம் என்ன வரைக்கும் பிஎம் அதானே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பிஎம்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ வர்றப்ப வேலை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வர்றப்ப ஸோ அடுத்து வந்து ஆட்டோ பஜாஜுக்கு பஜாஜ் ஆட்டோவுக்கு வந்து ராஜீவ் பஜாஜை வந்து
ஸோ இவங்க வந்து எந்த கம்பெனினா விசா கூட டையை வச்சு விசா டெபிட் கார்ட்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்புறம் மணிகரன் பவருங்கிற ஒரு கம்பெனி வந்து ஃபஸ்ட் மெம்பர் சரியா இந்தியன் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்தியன் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் கூட வந்து மெம்பராக வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க அதில் ஃபஸ்ட் மெம்பர் மணிகரன் பவர் லிமிடெட் சரியா அடுத்து வந்து ஐஎன்எஸ்டிசி சயின்டிஸ்ட்டு ஓகேவா ஐஎன்எஸ்எஸ்டினா என்னென்னா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் நானோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அவங்களோட சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஸ்டார்ச் பேஸ்டு ஓகேவா ஸ்டார்ச் பேஸ்டு ஹே ஹீமோஸ்டாட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அவங்க வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இது எதுக்காக மெயினான்னு பார்த்தோன்னா ரேபிட் பிளட் லாஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக சரியா நானோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்க சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹீமோஸ்டாட் மெட்டீரியல் ஸ்டார்ச் பேஸ்டு ஸ்டி ஹீமோஸ்டாட் மெட்டீரியல் வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து பிளட் லாஸை குறைக்கிறதுக்காக அடுத்து வந்து நிதின் கட்கரி வந்து ஒரு புக்கு வந்து ப்ர மனோகர் லா பேரிக்கருக்கு வந்து ப்ர ப்ரசன் அவரோட ட்ரிபியூட் இது சம்மந்தமாக ஒரு புக்கோ காப்பியை வந்து பிரசிடெண்ட் ராம்நாத் கோவிந்தை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த புக்கோட பேர் பார்த்தோன்னா இன்வின்சிபிள் ட்ரிபியூட் டு மனோகர் பேரிக்கர் சரியா ஸோ இந்த புக்கை ரிலீஸ் பண்ணுறது யாருன்னா ராஜ்நாத் சிங்கு இந்த புக்கை எழுதுனது யாருன்னா தருண் விஜய் ஓகேவா ஸோ மனோகர் பேரிக்கர் வந்து தருண் விஜய் எழுதியிருக்காரு இன்வின்சிபிள் ட்ரிபியூட் டு மனோகர் பேரிக்கர் ரிலீஸ் பண்ணது ராஜ்நாத் சிங் ஓகேவா ஸோ மை என்கவுண்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு புக்கு அது யாருன்னா பாலச்சந்திர முக் முங்கீகர் ஓகேவா மை என்கவுண்டர்ஸ் இன் பார்லிமெண்ட் ஓகேவா பாலச்சந்திர முங்கீங்கர் ஓகேவா முங்கீகர் அவர் தான் வந்து பண்ணுறாரு ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்தோன்னா அவர் தான் அந்த புக்கோட ஆத்தர் ஓகேவா ஸோ வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கமர்ஷியல் ஃப்ளையிங் கார் பிஏஎல் வி வந்து எங்கனா பில்ட் பண்ண போகிறாங்க குஜராத்தில் ஓகேவா பிஏஎல்விங்கனா என்னென்னா பர்சனல் ஏர் லேண்ட் வெஹிக்கிள் சரியா ஸோ வந்து இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் கார் அண்டு ஆட்டோ கீரோன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இல்லைனா கைரோப்ளைன்னு சொல்கிறாங்க இது பேர் சரியா கைரோப்ளைன் ஓகேவா கார் இல்லைனா ஆட்டோ கீரோ அப்படிங்கிறாங்க ஸோ கைரோப்ளைன் ஸோ ஏரில் ஃப்ளைங் கார் ஃப்ளை பண்ணுறப்ப அது ஸ்பீடு வந்து நூற்றி அறுபதாக இருக்குங்கிறாங்க ரோட்டில் போகிறப்ப ஸ்பீடு வந்து ஒன் எயிட்டியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பிரேக் த செயின் கேம்பெயின் சொல்லி கேரளா கவர்மெண்ட் வந்து கொரோனா வைரஸ்க்காக ஒரு கேம்பெயின் போடுறாங்க ஸோ பிரேக் த செயின் ஆல்ரெடி வந்து என்ன சொல்கிறது நமஸ்தே ஓவர் ஹேண்ட் ஷேக்னு சொல்லி ஒரு கே கேம்பெயின் ஓகேவா யாருனா கர்நாடகா போட்டிருப்பாங்க அடுத்து வந்து நிர்மலா சீதாராமன் வந்து ஜம்மு காஷ்மீருக்கு வந்து ஹையஸ்ட் பட்ஜெட்டை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காரு எவ்வளோன்னா ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் டூ எயிட் குரோர் சரியா ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் டூ எயிட் குரோர் வந்து ஜம்மு காஷ்மீருக்கு போட்டிருக்காரு இதில் மெயினாக வந்து எந்த இது பார்த்தோன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் பேக்கடு சஃபி பில்கிரிமேஜ் வந்து அது வருதான் சரியா டூரிஸ்ட்டு மொத்தம் மூணு டூரிஸ்ட் ஐக்கான் பிளேஸஸ் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ டூரிசம் பட்ஜெட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு கவர்மெண்ட் பேக்கடு சல்ஃபி அதாவது சுஃபி பில்கிரிமேஜ் ஜம்மு காஷ்மீரில் ஸோ அதை பேரை பார்த்துக்கோங்க மக்டோ மக்டோம் சாகிப் கன்கா ஈமோலோ வர்த்லப் பாபரேசி பக்கப்போரா ஐஸ் முகம் இதெல்லாம் சேர்த்து சரி அதுதான் வந்து திஸ் வில் பி த ஃபஸ்ட்டு கவர்மெண்ட் பேக்கடு சுஃபி பில்கிரிமேஜ் இன் ஜேகே சரியா அமௌண்ட்டு மொத்தமாக ஜம்மு காஷ்மீர் பட்ஜெட் அமௌண்ட் பார்த்தோன்னா ஒன் ஜீரோ ஒன் சரியா நூற்றி ஒன்று நானூற்றி இருபத்தெட்டு கோடி சரியா நூற்றி ஒன்று அவசரம் ஸோ ஜம்மு காஷ்மீருக்கு எப்போயுமே எமர்ஜென்சியாக இருக்கும் ஸோ நூற்றி ஒன்றில் வரும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்து ரிக்கவரி ஆஃப் டேமேஜ் சரியா டூ பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு சொல்லி ஆர்டினன்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லி ஒரு பில் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க எந்த ஸ்டேட்டுன்னு பார்த்தோம்னா யூபி கேபினட் சரியா ஸோ இந்த வயலண்ட் ப்ரொட்டஸ்ட்டுக்காக வந்து ஏதாவது பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி டேமேஜ் பண்ணாங்கன்னா அந்த அதுக்காக சரியா அதோடய லாஸை வந்து ரிக்கவரி பண்ணுறதுக்காக சரி யார் பாஸ் பண்ணியிருப்பான்னு பார்த்தோம்னா சிஎம் யோகி ஆதித்யநாத் அப்புறம் வந்து யூஇஎஃப்ஏவோட யூரோ அண்டு கோப்பா அமெரிக்கா கப் இதெல்லாம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு வரை போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க போஸ்ட் பான் பண்ணியிருக்காங்களாம் ஸோ அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் பார்த்தோன்னா குளோபல் ரீசைக்ளிங் டே மார்ச் எயிட்டீனு ஸோ இது யார் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறாங்கன்னா ப்யூரோ ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் ரீசைக்ளிங் அவங்க தான் வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டே வந்து அதான் ஃபஸ்ட் எடிஷன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அப்போ பார்த்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது அப்போ எத்தனாவதுனா மூணாவது எடிஷன் இது ஓகேவா ஸோ வந்து ரீசைக்ளிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க அப்புறம் இப்போ இன்னொரு
ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பார்த்தோன்னா கொல்கத்தாவில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இவங்க வந்து டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டடாக வரும் டிஃபென்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி ஓகேவா பப்ளிக் டிஃபென்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட வந்து மார்ச் எயிட்டீனோட கரண்டாக பேச முடிஞ்சது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுலாம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோட பிடிஎஃப் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நேஷ்னல் பார்க் ஆபிச்சுரிஸோட ஜான் ஃபிப்போட ஆபிச்சுரிஸ் ட்ரிக் வச்சு படிக்கிறது நேஷ்னல் பார்க்கு வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரிஸ் இது எல்லாமே வந்து நான் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ நம்ம சேனலில் உள்ளே போய் பார்க்காதவங்க பார்த்து யூஸ்ஃபுல்லாக பெனிஃபிட் அடைஞ்சிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அதை பார்த்து படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ